প্রিয় দর্শক শুভ সকাল এটি নিউজ ওয়ান নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রত্যয় মেডিকেল ক্লিনিক প্রেজেন্স ফার্স্ট এইডে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাদিয়া রুহুল মাহবুব আমাদের আজকের বিষয় ঠিক করা হয়েছে হিস্টেরিয়া রোগের কারণ লক্ষণ ও প্রতিকার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর হারুনের রশিদ মানসিক রোগ ও মাদক অশক্তি নিরাময় বিশেষজ্ঞ স্যার আপনাকে এটি নিউজে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের দর্শকদেরকে যেমন জানাচ্ছিলাম যে হিস্টেরিয়া আমাদের আজকের বিষয় ঠিক করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি মানসিক রোগের সাথে তো মনের সম্পর্ক আছে তো মন আসলে কি মন বলতে আমরা ব্রেনকে বুঝি বা মস্তিষ্ককে বুঝি অনেকে মন বলতে হৃৎপিণ্ডকে বোঝায় আসলে মন বলতে আমরা মস্তিষ্ককে এবং মস্তিষ্কের যে অ্যাক্টিভিটি ব্রেনের এটাকেই আমরা বুঝি জি মানসিক রোগ কি কি ধরনের মানসিক রোগ আছে বা মানসিক রোগটা আসলে কি মানসিক রোগ হলো অস্বাভাবিক আচরণ অস্বাভাবিক আচরণ একটি ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণ যা ব্রেনের রোগের কারণে হয় এবং যা রোগীর স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে তার সামাজিক পারিবারিক এবং পেশাগত জীবন ব্যাহত হয় এবং এবং রোগী খুব ডিস্ট্রেস ফিল করে বা খুব কষ্ট অনুভব করে সে সেটাই মানসিক রোগ কত প্রকার মানসিক রোগ আছে মানসিক রোগকে আমরা ব্রডলি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা নিউরোটিক একটা সাইকোটিক নিউরোটিক বলতে আমরা যে অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হিস্টেরিয়া উৎকণ্ঠা উদ্বেগ এইসব সমস্যা কি বুঝি কিন্তু এবং মানসিক রোগের মধ্যে এই নিউরোটিকের সংখ্যাই অনেক বেশি সাইকোটিক মানে আমরা যেটা সিজোফেনিয়া বা যেটা গুরুতর মানসিক ব্যাধি এদের সংখ্যা মাত্র এক থেকে দুই ভাগ বাকি বাকি বিশাল অংশই হলো নিউরোটিক ডিসঅর্ডার আক্রান্ত হিস্টেরিয়াটাও নিউরোটিক ডিসঅর্ডারের মধ্যে হিস্টেরিয়া নিউরোটিক ডিসঅর্ডারের মধ্যে পড়ে হিস্টেরিয়া নামটি কোথা থেকে এসেছে বা উৎপত্তি কি হিস্টেরিয়া নামটি প্রথম এসেছে এটা ইউটেরাস বা জরায়ু ওই নাম থেকে এটা কারণ হলো যে আগে মনে করা হতো অনেক আগের কথা আঠারোশো দশকের থেকে উনিশশো দশকের আগে তখন মনে করত এটা একজন একটা ইউটেরাইন ডিসঅর্ডার মানে এটা জরায়ুর সমস্যা পরে দেখা গেল যে ফ্রয়েড নামে একজন বিজ্ঞানী উনি দেখব এটা প্রমাণ করলেন প্রথমে যে এটি ইজ এ ডিসঅর্ডার অব দি ব্রেইন এটা মস্তিষ্কের রোগ এবং এখন পর্যন্ত এটা মস্তিষ্কের রোগ হিসাবেই গণ্য করা হয় মান আমি হিস্টোরিয়া নিয়ে আপনার কাছ থেকে আরও জানব আমি যদি এখন জানতে চাই যে মানসিক রোগের কারণগুলো আসলে কি কি বা কি কারণে মানসিক রোগ হয়ে থাকে মানসিক রোগের মানে একবারে অ্যাকচুয়াল কারণ মানে আননোন জানা যায়নি তবে আমরা যে ফ্যাক্টরগুলোকে বলি এক নম্বর আসবে জেনেটিক অথবা বংশগত প্রভাব বংশে যদি মানসিক রোগ থাকে তাহলে মানসিক রোগ হতে পারে এনভায়রমেন্টাল পরিবেশগত প্রভাব স্ট্রেসফুল এনভায়রমেন্ট অ্যাডভার্স এনভায়রমেন্ট এই এনভায়রমেন্টের জন্য মানসিক রোগ হইতে পারে তারপরে সোশ্যাল কিছু ফ্যাক্টর থাকে তারপরে ব্রেনের গঠনগত কিছু পরিবর্তন থাকে যেমন ব্রেনের গঠনগত অ্যাবনর্মালিটির জন্য মানসিক রোগ হয় আবার নিউরো ট্রান্সমিটারের কিছু তারতম্য হয় এই জন্য মানসিক যেমন সেরোটোনিন ডোপামিন নরেডিন এসবের কারণে মানসিক রোগ হয় আবার দেখা যাচ্ছে বর্তমানে নেশাদ্রব্যের ব্যবহার মানসিক রোগকে অনেক অংশে বৃদ্ধি করতেছে জি আমরা হিস্টেরিয়ার উৎপত্তি নিয়ে জানছিলাম আপনি যদি বলেন যে হিস্টেরিয়াটা কি হিস্টেরিয়া একটি মানসিক রোগ যেখানে মানসিক রোগের কারণে শারীরিক উপসর্গগুলো দেখা দেয় আমরা রোগীর মধ্যে যা দেখতে পাই তা শারীরিক উপসর্গ কিন্তু এটার পিছনে লুকানো সেই মানসিক রোগ হিস্টেরিয়া কাদের হয়ে থাকে সাধারণত হিস্টেরিয়া রোগটি হিস্টেরিয়া সাধারণত মহিলাদের বা ফিমেলদের বেশি হয় এবং ফিমেলদের বেশি হয় এবং মেলদের হতে পারে খুব তবে খুব কম এটা রেয়ার এটা মানে ফিমেলদের মধ্যে এই রোগটা দেখা যায় শিশুরা কি হিস্টেরিয়া আক্রান্ত হয় মানে ফিমেলদের মধ্যে যারা ইয়াং গার্ল এদের বেশি হয় আচ্ছা তাহলে সাধারণত মহিলা এবং যারা হয়তো বয়স রেঞ্জটা কি ধরনের যে কোন বয়স থেকে কোন বয়সের মধ্যে হিস্টেরিয়া আক্রান্ত হতে পারে হিস্টেরিয়া কম মানে কম বয়সও হতে পারে যেমন বারো থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত বেশি দেখা দেয় জি জি হিস্টেরিয়ার লক্ষণগুলো সাধারণভাবে বা উপসর্গগুলো কি ধরনের হিস্টেরিয়ার যে উপসর্গগুলো আমরা সাধারণত পাই যেমন আমরা কিছু মোটর সিমটম পাই কিছু সেন্সরি 
যেমন মোটরের মধ্যে দেখা যায় শ্বাসকষ্ট বা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস তারপরে প্যারালাইসিস অব দি লিম হাত পাগুলো প্যারালাইজড তারপরে আমাদের যে গিলতে অসুবিধা ডিফিকাল্টি ইন ডিগ্লুটেশন এটা হয় এবং ইউরিনারি ইনকন্টিনিউস প্রস্রাবকে ধরে রাখতে না পারা এইসব এইসব জিনিস দেখা যায় সেন্সরির মধ্যে দেখা যায় যে যে রোগী দেখা যাচ্ছে কোনো জায়গায় মানে অ্যানেস্তেশিয়া হয়ে গেছে মানে কোনো জায়গায় বোধ শক্তি পায় না বোধ শক্তি পায় না অথবা অস্বাভাবিক অনুভূতি পায় চোখে গায়েবি দেখতে পারে তারপরে অনেক সময় ব্লাইন্ড হয়ে যায় ব্লাইন্ড মানে সে কমপ্লেন করে যে কিছু দেখতে পারে না অথবা ডেফ হয়ে যায় কিছু শুনতে পারে না এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের প্রেজেন্টেশন এখানে পাওয়া যায় যে লক্ষণগুলো কি একবারেই আসে নাকি মানে খুব যে ধরনের রোগী হয়তো সে জানে না তার হিস্টোরি আছে কি না সব লক্ষণ কি একেবারেই আসবে নাকি হয়তো কিছু দিনের গ্যাপে গ্যাপে বা মাসে একবার সপ্তাহে দুবার এ ধরনের কোনো ধরনের সময়ে ভেদে এই লক্ষণগুলো দেখা যায় রোগীর মধ্যে মানে লক্ষণগুলো সব রোগীতে একরকম হবে না যেমন আমরা যে লক্ষণগুলো উপস্থিতে বলছি আরেকটা লক্ষণ পাওয়া যায় খিচুনি মানে দেখা যায় যে এই খিচুনিটা মৃগী রোগ না এই খিচুনিটা দেখা যায় যে দীর্ঘ সময় ধরে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা এই কিন্তু ওই যে আমাদের মৃগী রোগের যে প্রেজেন্টেশন এটার সাথে মিলে না এটা এবং কোনো ইনভেস্টিগেশনসে আমরা কোনো কিছু পাই না তো তো দেখা যায় প্রেজেন্টেশনটা ভেরি করে প্রেজেন্টেশন গোলা ভেরি করে হয়তো একটা বা দুইটা সিমটমও থাকতে পারে মানে সিমটম যে সবার বেশি থাকবে তা না কিন্তু যে সিমটম সিমটমটা থাকবে সেটাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না আমরা কোনো ইনভেস্টিগেশন দিয়ে কোনো রোগের সাথে এটা মিলাইতে পারি না শারীরিক রোগের সাথে মেলানো যায় না জি জি যেমনটি বলছিলেন খিচুনি এবং মৃগী রোগ এই দুটা থেকে হিস্টেরিয়ার পার্থক্যটা ঠিক কীভাবে আসে আমরা ওই যে মৃগী রোগ থেকে তফাত করতে হলে আমাদের যেটা তফাত করতে হবে প্রথমে যে মৃগী রোগ যেটা সেটা একটা প্রেজেন্টেশন থাকে যেমন রুগী রোগ রোগে মানে যে খিচুনিটা দু এক মিনিট হয় এতে এত দীর্ঘক্ষণ হবে না দুই নম্বর মৃগী রোগে দেখা যায় অনেক সময় জিব্বা কেটে যায় রোগী প্রস্রাব করে দেয় রোগী পড়ে গিয়ে ব্যথা পায় আঘাত পায় এবং এই এই জিনিসগুলো দেখা দেয় এবং মৃগী রোগ কখনোই মৃগী রোগ কখনোই ঘুমের মধ্যে হবে না কিন্তু হিস্টেরিয়ার অ্যাটাক ঘুমের মধ্যে হ্যাঁ হিস্টেরিয়াটা ঘুমের মধ্যে হবে হিস্টেরিয়াতে পড়ে গিয়ে ব্যথাও পাবে না জিব্বাও কাটে না এবং যে প্রস্রাব হয়ে যায় ওটাও হয় না এই ধরনের কোনো কিছু এখানে পাওয়া যায় না এবং হিস্টেরিয়াতে যেটা পাওয়া যাবে যে হিস্টেরিয়ার যে খিচুনিটা বা সিমটমগুলো ঘন্টার পর ঘন্টা থাকে দাঁত লেগে পড়ে আসে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনে দেখা যায় দশ বার পনেরো বার বিশ বার এরকম হবে এবং তার পিছনে দেখা যায় আমরা খুঁজলে আমরা দেখতে পারবো যে কোনো মানসিক চাপ অথবা কোনো একটা ঘটনা দায়ী আছে এটার জন্য জি জি প্রিয় দর্শক আমরা জানছিলাম হিস্টেরিয়ার কারণ এবং লক্ষণ সম্পর্কে এর প্রতিকার কি তাও জানবো কিন্তু তার আগে নিয়ে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর কথা হচ্ছিল হিস্টেরিয়া রোগের কারণ এবং লক্ষণ সম্পর্কে এবারে জানব এর প্রতিকার স্যার আপনি যেমন কারণ জানাচ্ছিলেন এবং লক্ষণ জানাচ্ছিলেন হিস্টেরিয়া কি কি প্রকার হতে পারে প্রকার ভেদগুলো কি হিস্টেরিয়া অনেক প্রকারে হতে পারে তো সে আমাদের যে সিমটমের উপর নির্ভর করে আমরা কতগুলো মোটর সেন্সরি এবং মিক্সড যে প্রেজেন্টেশন যদি মোটর সিমটমগুলো বেশি থাকে যেমন প্যারালাইসিস বা অন্যান্য তাহলে আমরা এটাকে বলি মোটর আর যদি সেন্সরি যে সিস্টেমটা যদি অ্যাফেক্টেড হয় বা দেখা যায় সেন্সরি সিস্টেমের সমস্যা তখন আমরা সেন্সরি বলি আর একটা হলো মিক্সড দুইটাই থাকে দুই জি জি এখন এই যে হিস্টেরিয়া কোনো রোগী হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত কি না তার জন্য আপনার কি কি ধরনের ইনভেস্টিগেশন করে থাকেন আমরা যখন পেশেন্টের হিস্ট্রি নিব হিস্ট্রির মধ্যে আমরা যা মানে যে হিস্ট্রিতে যে সিমটম পাওয়া যাবে ওই সিমটমকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করি যে শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করি এবং সাধারণত শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে কিছুই পাওয়া যায় না আচ্ছা এবং এটাও একটা ব্যাপার তারপরে যখন আমরা ইনভেস্টিগেশন আমাদের কনফার্ম করার জন্য যেতে হবে যেমন আমরা রক্ত পরীক্ষা সিবিসি করতে পারি অন্যান্য রুটিন টেস্টগুলো করতে পারি যদি তার শ্বাসকষ্ট থাকে চেস্ট এক্সরে করতে পারি এখন যদি তার 
खिचुनी था कि एक क्षेत्रे हमरा ब्रेन एर ईजी करते वाली ईजी उद्दी ब्रेन अथवा कुनो कुनो क्षेत्रे सिटी स्कैन बाय मरे उद्दी ब्रेनो करा जीते पारे अच्छा इन्वेस्टिगेट करार पर जोखन देखा जाए जेरोगी हिस्टेरी आक्रांत हो तार पर तादर के आपने रहा शायदानों तो की की धारण थी किच्छ दिया था कि इनको नो मेडिकेशन एर भीतर दिए जान ना कि आ मानोशिक काउंसलिंग एर भीतर दिए हिस्टेरी या रोग एमोन एक टी रोग जेटा ते औषुदेर भूमिका खूबी कम अच्छा बेस्ट ये ट्रीटमेंट था एटी हुला मत साइकोथेरेपी जेटे का मामा दिल भाषा बोली एटी हुला मत मेन ट्रीटमेंट जी तार जो नो की रोगी के कोनो धाने स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटले भर्ती होते हैं ना कि उरा बातचीत के ऐसे वे धाने थेरेपी नहीं दे पा रहे रोगी के भर्ती करा शाश्वत में प्रोजेक्शन पड़े ना तो भी इटा आमदेर प्रथम ही जे जेटा जेटा हमरा कोर्बो जे इटा बांशदो करा जबे तो हॉस्पिटलो करा जबे आमदेर पेशेंटेस शादे बोस्ते होबे फ्रीक्वेंटली बोसे तार जे कॉन्फ्लिक्ट बा मोनोकोस्टेड जे कारण था इटा क्या आमदेर के बेर करते होबे क्या नो तार मने मन कून मोने मोनेर मध्य अबचेतुन मोने अबचेतुन मोने ह मानो अमरा जब उन कुन एक्टर जब उन पेन पाई तो उन पेन टाइम अधर कॉन्सर्स पढ़ते के साफ़ कॉन्सर्स पढ़े चले जाए किंतु ये टाके अमरा रिजल्ट करे फिल्टे पारी शाबिक मानुष जारा पारे ना तादेरी ये औषुगुला हो बे तो जो अमरा ये पेन बा कॉन्फ्लिक्ट टाके बेर करा चेस्ट करी ये टाकुबी � रोगी पूरी बार की जब अपना रेटर पति कुप अटेंशन दी बनना जो दी अटेंशन दें तब रोग बिद्धि पावे अटेंशन दी बनना एट एमोन दे एमोन भाव देखा बन जे किसी है नहीं जी 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 एमोन कुनो एमोन कुनो एमोन कुनो कास कर बनना जाते रोगी सिम्टम आरो बिद्धि पाए जब एमोन रोगी के बेशी बेशी धोरा बेशी बेशी � सबकॉन्शियसली किंतु इटा चाय शे इटा चाय जोखन तो हम उटे पे गए लेकिन तो रुग्ण रोकते बिद्धि पावे एवं अमरा परबुर्ती ते हमादर के फॉलोअप करते होगे अनेक ये बाले हिस्टरी आकरण तो रोगी हाथों भान कोट्से बा ओबिनाय कोट्से एर शुद्धता का तो नहीं नहीं इटी मोटे वो शुद्धता ना इटा कॉन्श अच्छा मैंने ताके पूरे पूरे अटेंशन और दावा जाबे ना किंतु पूरे पूरे अटेंशन और दावा जाबे ना कारण शेष सब किसी भी चाचे साफ साफ कॉन्शसली अबोचे तो नहीं भाभे और तो बेटा हम कॉन्शस कॉन्शस पार्ट कास करें ना कने अच्छा कने अबोचे तो नहीं भाभी चाहे हमरा जो दी बोली ड्रामा करते तेले वो इटर जी हिस्ट्री या रोगी जो दी शास्त्र कोष्ठे भोगे ने बंगस तार हाथों से हॉस्पिटले नहीं बांशा आते हैं शेखेचे रोगी के कि प्रथम ही प्राथमिक चिकित्सा जब ऑक्सीजन दाव जाबे ना ऑक्सीजन कुनो भावस्था दाव जाबे ना जो दी अमरा डायग्नोसिस करते परी हिस्ट्री या तैले अमरा ऑक्सीजन दाव जाबे ना अनेक क्षेत्र कारण पेशेंट अमरा ऑक्सीजन कौन दी बोझे पेशेंट जो दी कुनो लांग से समस्या था कि चेस्टे कुनो समस्या था कि खाने चेस्टे कुनो समस्या बहुत जाए ना ये ना ऑक्सीजन दिले रोगी खोती हो बे माने रोग टा परमानेंट हो जाए शेखित्रे शास्कोस्टो टा के किभा बे निरामय ना शास्कोस्टो टा इटे इटे अमरा शास्कोस्टो इट चिकित्सा जे चिकित्सा की दीर्घ हो मिया दीजे आजी बोनी कौरत हो भी रोगी के ना कि हिस्ट्री ये पूरो पूरो पूरी भाव नहीं रहमाए जोगो इटा होलो जे इटा के हमारे की फॉलोअप ही रखते होगे अच्छा अब उस शिव जिकने हमारे समस्या डे होए फॉलोअप करा जे एक बार हुई लो अमरा फॉलोअप कर लामना जे समस्या डे तार चोलेगा से ना कि जाए नहीं 
এই যে কনফ্লিক্টের জন্য তার রোগটা হয়েছে ওটা কারণ কি দূর করা গেছে না দূর করা যায়নি যদি দূর আমরা আর ফলো আপ যদি না করি দেখা যাবে যেটা বারবার হইতে থাকবে এবং ঘন ঘন হইতে থাকবে জি আমরা আসলে জানছিলাম যে কোথায় কোথায় এবং কি ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হয় শেষ পর্যন্ত যদি আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকে যে হিস্টেরিয়া আক্রান্ত রোগী কি কি সাবধানতা অবলম্বন করলে হয়তো মানসিক এই রোগটি থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারি এই ধরনের কোনো উপদেশ যদি দিতে চান মানসিক রোগ মানে যারা দুর্বল মানসিক মানসিকভাবে দুর্বল তাদেরই হয় যারা মানসিকভাবে বেশি সফট চাপ কম নিতে পারে তাদেরই তাদেরই বেশি দেখা দেয় সবার সবার ক্ষেত্রে যে চাপ পড়লেই যে তার রোগে রোগ হবে তা না যাদের কোপিং এবিলিটি বেশি তাদের এটা কম হবে অতএব আমাদেরকে মানে কোপিং এবিলিটি যেন বাড়াইতে পারে ইয়াং মেয়ে অথবা ছেলেরা যেহেতু কোপিং এবিলিটি তার বা বৃদ্ধি করতে পারে সে ব্যাপারে আমরা তাদেরকে আগে থেকে একটা কাউন্সেলিং করতে পারি দুই নম্বর হলে মা বাবার যে প্যারেন্টিং এই প্যারেন্টিংয়ের মধ্যে শিশু কিশো কিশোরী যেন কোনো রকম মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় অস্বাভাবিক কোনো চাপের সম্মুখীন না হয় এই ব্যাপারে আমরা ইয়ে করতে পারি এদের ব্যবস্থা নিতে পারি এরপরে যখন এর পরেও যদি আমাদের রোগ হয়ে যায় সেখানে তো আমাদের অবশ্যই দ্রুত আমাদেরকে কারণটা বের করে চিকিৎসা করতে হবে মানসিক রোগকে অবহেলা করবেন না এবং অনেকে মানসিক রোগের চিকিৎসায় দেখা যায় জিন পীর ফকির এদের দ্বারস্থ হয় এতে মানসিক রোগ তো ভালো হয় না আরও জটিল আকার ধারণ করে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম হিস্টেরিয়া রোগের কারণ লক্ষণ এবং প্রতিকার নিয়ে আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে আবারও আগামী অনুষ্ঠানে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং সবসময় এটিএন নিউজের সাথেই থাকুন